Yapar. <gülüyor> Sağ olsun. Yemek de yapar. İneklere de bakar. Gel abi. Bu benim en sevdiğim gezim. Melek Çelik Bilek, 22 yaşındayım. Üniversite mezunuyum. Trabzon Araklı Kayacık Köyü'nde oturuyoruz. Ee, hayvancılıkla uğraşıyoruz. 4 sene önce koronavirüs hastalığı sebebiyle buraya çıktık. Babam, annem, ailem komple çıktık işte. Gezmeye çıkıyoruz zannet. Biz normalde çarşıda oturuyorduk. Gezmeye gidiyoruz zannetmiştim ben aslında ama amaç öyle değilmiş. Annem işte inek alalım dedi babama. İnek aldık işte iki tane inekle başladık. Ondan sonra babam dedi ben de koyun alacağım. İşte babam da koyun aldı. Sonra böyle böyle ben hiç yani hayvan dokunamazdım. Yani koyun nedir bilmiyordum. Hayatımda yani fazla hiç gördüğüm yoktu. Ondan sonra yavaş yavaş böyle ben hala çarşıya ineceğiz umuduyla bakıyordum. Yani hiç sevmiyordum yani hiç dokunamıyordum hayvanlara. Daha sonra böyle yaylaya çıktık işte. Böyle hayvanlar doğurmaya başladı. Hele koyun doğurunca ilk defa ağlamıştım o zaman. 
koyunun ilk doğurduğu zaman çok heyecanlanmıştım çünkü yani ilk defa görmüştüm bir hayvanın doğurduğunu. Yani çok güzeldi, hoşuma gitti. Yani sevdim yani. Kuzular hele hele var ya çok cana yakın oluyorlar. Daha sonra işte yerliğe çıktık. Hayvanlarımızı arttırdık. Madem burada duruyoruz, babama yardım ettim. İşte normalde kendi mesleğimi de yapabilirdim ama çocuk gelişim mezunuyum. Yapmadım. Yani babamın yanında durmayı tercih ettim. Ee, öyle yaylalara, yaylalara çıktık işte. Öyle koyunları sal veriyoruz, geziyoruz, dolaşıyoruz. Yani ne bileyim seviyorum yani bu dağlar bizim için yaratılmış. <gülüyor> yani bir söz var e, bu dağlar ıssız kalmasın diye yaşıyoruz biz. Öyle. Koyunlar e, orada yemliyoruz, samanlıyoruz koyunları. Samanladığımız için kuzuları burada çorbalık veriyoruz. Mısır kırması veriyoruz. E, çor kuzulara bakıyoruz burada işte özel olarak. O yüzden koyunları da çözeceğiz şimdi birazdan. O yüzden ayırdık. Ben bakıyorum. Birkaç tane buzağımız var arkada. Bunu görebilir misiniz bilmiyorum. Bu çok küçük yani. Bunlar da yeni doğdu. Bir 3-5 günlük var bunlarda. Bir tanesi de şu arkada. Görünmüyor olabilir ama <gülüyor> onları göstereceğim biraz. Benim yakışıklı oğlum. <gülüyor> Küçük uşağım. Ne? Ne? Ne yapıyor? Ne? Bu büyüyüp de yaylaya gideceğiz biz bundan. Kerenge şöylesine çıkıyoruz yazın. Yani erkenden çıkarız biz. Bizim mallar çok kalabalık olduğu için. Bir de koyunumuz olduğu için. Bunlar da büyüyecek. İnşallah Allah izin ederse. Koz koca öküzler olacak bunlar. 
<gülüyor> Nazlı. Bu benim papatyam ama. Bunu çok seviyorum. En aralarında en çok sevdiğim bu. <gülüyor> Kara ama ben papatya diyorum buna. <gülüyor> bu üründe küçük biraz beyazlık var bunun. Annenin güzel kızı bu. Ondan sonra güneş bunları burayı biz de bunları koparıp yakıyoruz. Soba tutuştuğuna bile bir. Yani herkese tavsiye ediyorum. Ee, sabah kalkıyoruz, namazdan kalkıyoruz. Babam işte kuzularla koyunları ayırdığımız için akşamdan sabahtan kuzulara koyunları veriyoruz. Emdirdikten sonra e, samanlıyoruz koyunları, yemliyoruz. Yemledikten sonra tekrardan kuzularla ayırdık, ayırıyoruz. Kuzuları ayrıyetten yemliyoruz. Ki kurbana yetişecekler kuzular. Kurbana veriyoruz kuzuları. Koyunları sağmıyoruz biz. Ondan sonra ineklerle uğraşıyorum. Bayağı 25 tane büyükbaş hayvanımız var. Anneme yardım ediyorum. Öküzlere yardım ediyorum. Yani küçük buzaklar var. Onlar doğdu. Onları yardım ediyorum. Öyle günümüz öyle geçiyor. Ondan sonra koyunu çözüyoruz bayra. Bazen ben tek gidiyorum babamın işi olduğu zaman. Bazen babam gidiyor tek. Öyle geçiyor günümüz. Biz altı kardeşiz. Yani hep birlikte çalışıyoruz. Hep birlikte sabah kalkıyoruz. Hep birlikte koyunları çözüyoruz. Koyunları yemliyoruz. İneklere anneme yardım ediyorum. Ablam, kardeşlerim. Yani hepimizin bir şey var. İş şey var. Ee, yani bir o ne diyor, bir o ne demezse diğeri ediyor. Yani hep birlikte yardımlaşarak yapıyoruz bu işi. Yani yardımlaşmadan da olmaz zaten. Geçmişimizde hayvancılık aslında vardı. Önceden diyelim biz daha küçükken, ortaokuldayken köy okulları vardı. E, yapıyorduk yani yazın yaylaya çıkıyorduk, kışın geliyorduk köy okullarına. Şimdi köy okulu diye bir şey kalmadı artık. Kimse köyde kalmadı. Yani köyler ıssız kaldı. Bizim, biz de olmasak bizim köyde ıssız kalacak yani. En fazla yani 20-30 e, köy aile var belki de ya da yok. Yani biz geldik. Yani önceden de yapıyorduk bu işi ama ha, ya koyunu yapmıyorduk. Sadece ineklerle uğraşıyorduk. Anneme yardım ediyorduk öyle. <gülüyor>
Yani e, bence terapi. En güzel terapi bence koyunu beklemek, koyunu otlatmak. Bir de geviş, geviş getirdikleri zaman var. Yani ben bakıp izliyorum yani. O, onlar yatıyor, sen onları izliyorsun. Çok güzel yani. Benim çok hoşuma gidiyor. Ya zaten sevmezsem asla yapmam. Asla yardım etmezdim babamı. Gider çalışırdım. Yani bir sürü çalışmak yeri var. Ama seviyorum yani. Bir sürü arkadaşım diyor gel gezelim falan. Yani bir 3-5 aydır aşağı gittiğim yok. Mesela çarşıya indiğim yok. Buralardayım yani bırakamıyorum hayvanları. Bunlar benim ailem olmuş yani. Kızlarım olmuş. Öyle. Kışın inekleri çıkarmıyoruz dışarı. Biz ahırda oluyor inekler. Ondan sonra e, koyunları çözüyoruz. Koyunları da e, çok yağdığı için, diyelim yağmur çok yağıyor, bizim oralar çok çamur oluyor. Çok çamur olduğu için de gidip gelemiyoruz. Bazen koyunları ahırda bırakmak zorunda kalıyoruz. Yani dışarı çıkarmıyoruz. Kar zamanı yine çözmüyoruz. Dışarı salıvermiyoruz koyunları. Yine ahırda bakıyoruz ama e, çok etkiledi. Yolumuz yoktu önceden. Yani arkamızda taşımak zorunda kalıyorduk. Şimdi Allah'a şükür biraz yolumuz evimize yakın oldu, oldu da yani rahatladık biraz. Yani gerçekten çok zordu. Sürekli yani arkanda taşıyacaksın, getireceksin, eve koyacaksın. Yani bu işlerle sürekli uğraşıyorduk. Yani yağmur, çamur, ne yapalım, nerede bırakalım, yer yok, bir alan yok. Yani sürekli naylon, branda falan onlarla yapıp geçiriyoruz. <gülüyor> İşte her gün gidip geldiğim yol burası. Buralardan geçip gidiyorum. Yani seviyorum bu işi. Sevmesem asla yapmam. Yani katlanmam bu işe. Ama yani koyunları gördükçe daha çok sevesim geliyor. Daha çok hevesleniyorum bu işe. Mutluyum yani. Çok zor tabii yürümek. Burada lahana var. Sarmamışlar etrafını. Uğraşmak çok zor ama yapıyorum yani tek başıma da. Yapabiliyorum yani. Uğraşıyorum. Hey hey. İnekleri sağlıyoruz. Sağım olan ineklerimiz var. Ondan sonra onların sütünü, yoğurt, sütünü ayrıyetten satıyoruz. Peynir yapıyoruz. E, yayık mincisi yapıyoruz. Yağ yapıyoruz, tereyağı. Onlarla geçimi sağlıyoruz. Arada koyun satıyor babam. Adaklı koyunlarımız oluyor. Onlardan geçimi sağlıyoruz. Genelde yani böyle geçimimizi hayvanlarla karşılıyoruz. Yani yağ, tereyağı, peynir, süt. Bazen koyunlardan, kuzulardan satıyoruz. Öyle. Hey. Burada Mart, Nisan, Nisan ayında biz yaylaya çıkıyoruz koyunlarla, ineklerle. Ondan sonra yaylada Mezre'ye çıkıyoruz önce. Mezre'den yaylaya çıkıyoruz. Mayıs, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım. Yani ne kadar gidebilirsek gidiyoruz yani. Kasım'a kadar durduğumuz oldu bu sene. Mesela öyle güzel havalar etti ki yani ilk defa yani bu Trabzon'da, bu ilçede ilk defa geçen sene çok güzel havalar etti. Yani Kasım'a kadar yaylada durduk. Ya güzeldi yani böyle yaylı, yayın veriyorsun hayvanı. Yaylıyorsun işte. Ondan sonra gidiyor otluyor, dönüyor. Yani peşlerine gidiyoruz biz öyle sal vermiyoruz dışarı ama yani güzel öyle eğlenceli oluyor bazı işte bitkiler var koparıp satıyoruz onları öyle geçirip gidiyoruz yani e, yaylaya köç etmiş gitmiştik yaylaya tabi gece koyunu ilk zamanlar bekliyorsun e, kurt geliyor ayı geliyor falan e, köpekler rahatsız oluyor bağırıyor çağırıyor bir gece komple bir kalktık yani koyunlarda zilliyoruz koyunlar bayağı ürktü bir kalktık kurt gelmiş dadanmış koyunların yanına işte hep birlikte kapıya çıktık. Öyle e, abim, babam falan terlik merlik ne gidiyse kapıya koştuk. Hep birlikte yani bu ne diye. Yani orada abim uçmuştu. Onu hiç unutmuyorum. Yani nereye gidiyorsun diye soruyordu. O da dedi ki durun yani eyleyemiyorum kendimi. Uçtum oradan aşağı. Yani köpekler bayağı işe yarıyor. Çok korkmuştum. Yani ilk defa hayatımda yani bir kurt, bir ayı falan. Yani bayağı maceralı bir gündü. O unutamadığım günlerin arasındaydı. Hey!
köpekler e, pala var. O küçüktü şu kadardı bize geldiği zaman. Çatıya koymuştu babam çatıdan aşağı düşmüştü ama hala yaşıyor. O, o bizden yani ölene kadar duracak bizden pala. Lady var bir tane evde onu bağlıyoruz. O da dişi. Onun adı da Lady. Onlar ikisi şu an bizde. Önceden çok köpeğimiz oldu ama yani satmak zorunda kaldık. Vermek zorunda kaldık başkalarına. Ee, Charlotte vardı, Cesur vardı. Lady başka büyük Lady vardı. Öyle. Ee, o Lady dediğim köpek bağladığın zaman koyunun yanına bağırıyorsun. Yani bir bağırıyordu. Tamam diyorduk geldi kurt. Yani onu çözüyorduk. Ondan sonra kendi gidiyordu kurdun peşine, ayrın peşine. Bir gün geldi ayağa topal. Ondan sonra zaten topalaya topalaya kendi böyle gitti. Hayvanlar nasıl ya şöyle sana bir bakıyor yani içi gidiyor gerçekten yani yani sana söylüyor ki getir yani bana bir şey ver ki ben de sana bir şey vereyim yani sen ona vermezsen o sana asla vermez o yüzden yani severek yapıyorsun yaklaşıyorsun kokluyorsun arada öpüyorsun seviyorsun sarılıyorsun yani mutluluk yani mutluluk sebebi onlar benim için yani hayvanlar anlatılmaz yaşanır yani. <gülüyor> Tavuklar bir sürü ismi var. Buzi olanı var. Kukulli, Züleyha'ya kukulli bir tane tavuk var. Züleyha koyduk adını. Ondan sonra e, bir tane babiş var. Şurasında sakalı var bir tane tavuğun. Adını babiş koymuşuz. <gülüyor> Koyunlarımızın da adı var. E, mesela pambuk var. Kura var. Kahgüllü var. Şuralarında saçları biraz aşağı asılmış. Kahgüllü koymuşuz adını. Ondan sonra Karagız var. Yani hepsinin ilk nur var. İlk defa e, ilk... Yayla da ilk doğan kuzuydu. Ablam dedi o benim. Adını ilk nur koyacağım. Öyle ilk nur koydu adını. Yani Sibel var. Kardeşimin adı Sibel. Benim koyunum demiş. Onun adını da Sibel kalmış öyle. Benim var bir tane. Morfali koymuşum adını. Güzel demekmiş. Yani öyle. Yani bütün hayvanlarımızın adı var. İneklerimizin adı var. Garagül var. Yosmali. Menekşe. Maşallah. Garagül. Sevdali. Yani herkesin hayvancılık yapması gerekiyor. Artık köylerde yaşam yok. Herkes çarşıya inmiş. Yani herkes e, merkezlerde yaşıyor. Köyde yaşam yok. Yani biraz daha olsun yani bu hayvanları sahiplenmek, beslenmek, onları yetiştirmek. Yani elimizden geldiği kadar diyelim hayvan, kedi, köpek. Yani sahip olmalarını istiyorum. Yani onlara sahip çıksalar. Yani diyelim dışarıda bir sürü köpekler var, kediler var. Yani Yardımlaşarak, onlara bir şey vererek hayvanlara destek olmalarını istiyorum. Bundan sonra hayalim öyle gerçekleştirmek istediğim çok fazla bir şey yok ama yani bu işi bırakmayacağım. Yani annem diyor ki evlen git. Yani bu iş sana göre değil. Biz de rahatlarız belki koyunu azlarız. Ama yani istemiyorum yani seviyorum bu işi. Yani babama yardım etmek çok hoşuma gidiyor. Yani ne kadar zor olursa da olsun yani bu iş gerçekten çok zor bir meslek. Ama seviyorum gitmeyeceğim yani buradayım köydeyim. Çarşıya inmeyeceğim çalışmayacağım. Burada hayvanlarla geçirip gideceğim yani.